Merci, merci beaucoup. Merci d'être ici. Merci d'avoir relancé la destination Paris, la France, et de continuer à faire notre promotion. Merci. Ce sont les meilleurs commerciaux d'un réseau mondial d'agents de voyage spécialisés dans le luxe. Pour les récompenser de leur performance, ils sont invités pour un petit séjour à Paris. Est-ce qu'on peut se faire une photo Et ils font le tour des palaces de la capitale. Tout ça pour vous. Allez, venez. Le temps d'une matinée au Royal Monceau, le directeur général a tout fait pour qu'ils passent un bon moment, car ils ont un rôle déterminant dans le choix des hôtels de leurs riches clients. S'ils ont un client qui leur dit « je vais cinq jours à Paris ou dois-je séjourner ?» Ce sont ceux qui conseillent les clients, qui leur disent « Vous restez ici au Royal Monceau, parce que c'est l'hôtel qu'il vous faut. » Séduire ce type d'agent de voyage spécialisé dans le luxe, c'est déterminant, car ils apportent au Royal Monceau des clients. Et pour cela, le directeur général Aaron Kopp a bientôt un très important rendez-vous où il va devoir se montrer convaincant. Un beau soleil d'hiver inonde la croisette à Cannes en ce début décembre. C'est à la sortie d'un autre palace, le Carlton, que nous retrouvons Aaron et l'une de ses commerciales, Carolina. Ils sont ici pour trois jours et rejoignent cette foule très chic qui se presse pour entrer au palais des festivals. Il se tient à l'intérieur le plus grand salon annuel mondial de l'hôtellerie de luxe. Ah, ok. Ruffle Singapore. There. Good morning. Morning. Ah, here we are. Il s'installe dans le stand du groupe Raffles, qui possède le Royal Monceau. Autour d'eux, la compétition entre les palaces parisiens se concentre sur quelques mètres carrés. Il y a le Peninsula, le Mandarin Oriental, le groupe Four Seasons qui possède le Georges V, ou bien encore le groupe Dorchester à la tête du Plaza Athénée et du Maurice. Et ces colosses parisiens de l'hôtellerie de luxe veulent tous séduire les représentants des agences de voyage qui vendent des séjours à de riches clients dans le monde entier. Vous venez d'où China, Shanghai, Los Angeles. I'm from India, yes. Mexico. Toronto, Canada. I'm here as a Je suis ici comme acheteuse pour le marché du luxe canadien. Aaron et Carolina vont devoir se montrer convaincants, notamment avec ce professionnel qui vient du Brésil. Un pays où de plus en plus de nouvelles fortunes voyagent à travers le monde. Avec lui, ils vont d'abord réaliser à quel point Paris est devenu une destination sinistrée. Quelles sont les premières destinations de vos clients Cette année, nous avons les états unis Miami, New York et Londres dans le top 3. Et après Lisbonne à cause du coût de la vie. C'est sans danger, c'est pas cher. En 2014, nous avions à peu près 200 nuits dans les hôtels de luxe à Lisbonne. Cette année, juste pour le Ritz de Lisbonne, nous sommes à 500 nuits. Dingue. Ça explose. Ça augmente beaucoup. Et votre activité en France Ça a chuté. Ses clients ne lui demandent plus d'organiser de voyages à Paris. Alors pour remonter la pente et rassurer le Brésilien, Aaron va tenter de le persuader que la tendance s'inverse. Pour moi, ce qui est important, c'est que les gens veulent revenir. Ça, c'est le signe le plus positif que nous avons. Les gens ont de nouveau envie de voyager en France, quoi qu'il arrive. Les gens pensent, où est-ce que je veux aller l'année prochaine Est-ce que je n'irai pas en France Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer notre collaboration Qu'est-ce que vous attendez de nous Aaron le sait, pour que le Brésilien recommande le Royal Monceau à ses clients, le plus efficace est qu'il le teste lui-même, qu'il vienne y séjourner. Mais manque de chance, il a ses habitudes ailleurs. Ma dernière visite à Paris, c'était il y a trois ans. Vous plaisantez là Ça fait trop longtemps. Et vous séjourniez où à Paris Au Bristol et la fois d'avant au Mandarin. Magnifique hôtel. Bon choix. La prochaine fois, vous nous donnez notre chance. Quand venez-vous à Paris Il faut que je vienne. 
J'ai rien planifié, mais peut-être l'année prochaine. Sachez que vous êtes le bienvenu quand vous voulez, vous et votre famille, pour passer de bonnes vacances chez nous. Merci, c'était bien de se voir. Je vous vois bientôt à Paris. Inviter un professionnel avec toute sa famille dans un palace, dans l'espoir qu'il le recommande à ses clients, est une pratique courante du secteur. Aaron et Carolina vont enchaîner les rendez-vous. Et cette bagarre se prolonge même le soir, au moment des mondanités. Sur ce yacht est organisé un cocktail très sélect, auquel participe Aaron. La nostra carrière, non la nostra vita, quoi, dans l'hôpital, c'est... À bord, il y a d'autres directeurs d'hôtels et des responsables d'agences de voyage. C'est cette revue qui invite Condenas Traveler, un luxueux et très lu magazine américain de voyage. Aaron aimerait y décrocher un article sur son palace. La personne à convaincre, c'est ce monsieur avec un chandail. Le responsable des relations publiques de la revue. Mais Aaron n'est pas le seul à en faire le siège. En face de lui, il y a un concurrent direct, le directeur du Plaza Athénée, qui monopolise la conversation. Je pense que Paris a beaucoup à offrir pour le tourisme de luxe. Nous avons beaucoup de choses de la gastronomie. Il vient d'ouvrir le meilleur restaurant japonais, Matsuiza. Ah, magnifique. Oui, magnifique. Moi, j'ai Alain Ducasse. Nous avons un excellent choix de nourriture. Son spa est extraordinaire. Paris a une offre formidable. Contre toute attente, son concurrent joue la solidarité pour mettre en valeur Paris, aujourd'hui boudé par les touristes étrangers. Son palace est un petit peu différent. C'est ça qui est marquant. Ce qu'ils ont fait avec Philip Stark est vraiment nouveau. Je pense que c'est courageux. Je pense que c'est très intelligent. Je ne devrais pas dire ça, mais je le crois. J'apprécie, je pense que c'est vrai. Pour moi, il n'y a pas de concurrence directe entre nous. Il y a de la place pour tout le monde. Malgré tout, Aaron aura réussi à se placer auprès du responsable du magazine. Il a déjà vu le Plaza Athénée, le Bristol, donc la prochaine fois, il viendra chez nous. Oui, c'est une promesse, que je tiendrai. Une petite satisfaction pour Aaron, alors que la guerre entre les hôtels de grand luxe ne fait que commencer. Cette année, après de longs travaux d'embellissement, le Crillon et le Lutetia rouvriront leurs portes et démarreront leur chasse aux clients.